हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज इसमें हम एक्साइज के क्वेश्चन आंसर्स और फिलअप्स वगैरह जो है वो देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल तो हमें ये बताना है कि किस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने जो आइडियाज़ थे जो वो सोचते थे वो सारा जो मैसेज था वो कैसे लोगों के बीच में बताया था उसको फैलाया था किस तरीके से तो इसका आंसर है बुद्धा प्रीच अबाउट लाइफ बीइंग फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस बुद्धा ने हमें ये बताया था कि जो लाइफ है हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से सफरिंग मतलब कष्टों से और अनहैप्पीनेस मतलब दुखों से भरी हुई है ही स्पोक ऑफ तन्हा द डिज़ायर टू हैव मोर और उन्होंने हमें ये बताया कि हर किसी के अंदर ये डिज़ायर होती है ये इच्छा होती है कि आज जो हमारे पास है उससे और थोड़ा सा ज़्यादा हो होता या हो जाए जैसे आपको एक अगर छोटी कार मिलेगी तो आपको लगेगा कि हमारे पास बड़ी कार आ जाए तो इसी तरीके से हमारी जो डिज़ायर्स हैं हमारी इच्छाएँ कभी भी रुकती नहीं हैं वो हमेशा बढ़ती जाती हैं He taught about karma or actions which affect us in the current life and also in the later lives. गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि जो हम कर्म करते हैं जो हम काम करते हैं वो हमारे इसी लाइफ में हमारा उन उन कर्मों का हम पर असर नहीं पड़ता है बल्कि हमारे आने वाली जो ज़िंदगी हैं दूसरे जो हमारे जन्म होंगे उन पर भी इन कर्मों का असर पड़ता है इसलिए बोलते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए तो गौतम बुद्ध ने भी यही बात बताई थी लॉ ऑफ कर्म होता है कर्मों पे आधारित होती हैं सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं ही टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स गौतम बुद्ध ने ये बताया कि आप काइंड रहिए है आप दूसरों के साथ अच्छे रहिए है और दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करिए जैसे आप चाहते हैं आपको लोग अच्छे से आपके साथ व्यवहार करें ऐसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करिए ही यूज लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल प्राकृत टू टॉक टू दैम अब पहले क्या होता था ये जो पंडित होते थे ये संस्कृत में जो है चीज़ों को लिखा करते थे संस्कृत बोला करते थे लोगों को इनकी बातें समझ नहीं आती थी गौतम बुद्ध ने क्या किया लोगों को उनकी भाषा उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी तो उसी भाषा में जितने भी अपना जो ज्ञान था जो भी उनको चीज़ें पत आइडियाज़ थे उनके जो भी वो सोचते थे वो सारी लोगों को बताई उनकी भाषा में प्राकृत भाषा जो लोग बोलते थे उसमें तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा दूसरा है हमारे ट्रू फॉल्स तो पहला है इसका द बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइस बिल्कुल गलत बात है गौतम बुद्ध ने तो कहा था एनिमल सेक्रीफाइस मतलब जो हम जानवरों को मार के बलि चढ़ाते हैं वो नहीं होना चाहिए तो एनिमल सेक्रीफाइस को एनकरेज इन्होंने नहीं किया था इसलिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है अगर किया था तो ये फॉल्स हो गया सेकेंड है सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज प्लेस वेयर बुद्ध टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल सही बात है अपना फर्स्ट सरमिन अपना जो पहला भाषण या फिर जो पहला अपना ज्ञान उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने थर्ड है इसका बुद्ध टॉट द कर्म हैज नो इफेक्ट ऑन आर लाइफ बिल्कुल गलत बात है अभी पहले हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि बुद्धा ने कहा था हमारे जो कर्म होते हैं उनका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है नेक्स्ट है बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट इन बोध बिल्कुल सही बात है बोध में उन्होंने मतलब एनलाइटनमेंट मिला था उन्हें एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें बौद्ध गया में फिर ये नेक्स्ट है उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्रह्म वर अल्टीमेटली वन तो जो उपनिषद जिन्होंने लिखे थे थिंकर्स होते हैं जो सोचते हैं चीज़ों के बारे में जो उपनिषदिक थिंकर्स थे जिन्होंने उपनिषद को लिखा था वो ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा ये एक ही हैं तो बिल्कुल सही है अल्टीमेटली एक ही बन जाते हैं देखिए इंग्लिश नहीं तो आत्मा की जगह आत्मन कर दिया ब्रह्मा की जगह ब्राह्मण कर दिया तो ये एक्चुअल में हिंदी वर्ड्स आत्मा और ब्रह्म है ये तो ये एक ही है अल्टीमेटली ऐसा उपनिषदिक थिंकर मानते थे तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषदिक थिंकर्स वॉन्टेड टू आंसर तो उपनिषदिक थिंकर्स जो थे वो कौन से क्वेश्चन के आंसर देना चाहते थे करना चाहते थे ये हमें बताना है तो इसका आंसर है उपनिषदिक थिंकर्स वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ वो ये जानना चाहते थे कि किस तरीके की लाइफ होती है जिंदगी 
जब हमारे हमारी डेथ हो जाती है मरने के बाद क्या होता है सम वॉन्टेड टू नो वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड कुछ उपनिषदिक थिंकर ये भी जानना चाहते हैं कि जो बलि दी जाती है बलि का मतलब सेक्रीफाइस किया जाता है इसका क्या मतलब है इसको क्यों किया जाता है दे फेल्ट देयर हैड टू बी समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट लास्टेड इवन आफ्टर डेथ और वो उपनिषद थिंकर्स को ऐसा भी लगता था कि यूनिवर्स में इस ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा है जो हमारे डेथ के बाद मतलब मौत होने के बाद किसी की जो बचा रह जाता है वो कुछ तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है यूनिवर्स में कुछ ना कुछ परमानेंट मतलब जो हमेशा रहता है वो तो है दैट लास्टेड इवन आफ्टर डेथ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद तो उपनिषदिक थिंकर्स ये सारी की सारी चीज़ों के आंसर करना चाहते थे कि डेथ के बाद क्या होता है सेक्रीफाइस परफॉर्म करने से क्या होता है यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जो एक परमानेंट चीज़ है वो क्या है तो ये सारे चीज़ों के आंसर्स वो देना चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर लॉर्ड महावीर की मेन टीचिंग्स क्या थी जैसे गौतम बुद्ध थे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी इसी तरीके से लॉर्ड महावीर जो है जैन धर्म से ट्वेंटी फोर तीर्थांकर थे वो हाँ तो महावीर टॉट सिंपल डॉक्टराइन मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स नॉट हर्टिंग एनी लिविंग थिंग वो ये मतलब उनकी टीचिंग थी कि अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो चाहे वो आदमी हो या औरत हो उसे अपने घर को त्यागना पड़ेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए अहिंसा का पालन करना चाहिए मतलब किसी भी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए अहिंसा का जो है वो पाठ पढ़ाया था इन्होंने क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वाई डू यू थिंक अंगाज मदर वॉन्टेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्ध अंग की मदर क्यों चाहती थी कि उसको गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में पता लगे तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड ही वॉज वाइज वन तो गौतम बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज्म के और वो काफ़ी एक ज्ञानी इंसान थे या भगवान थे His stories could be inspirational and motivational to students. So Anga's mother wanted her to know his story. तो गौतम बुद्ध की जो जिंदगी की कहानी है वो इंस्पिरेशन हम लोगों को प्रेरित कर सकती हैं मोटिवेट कर सकती हैं कि हम और अच्छे से आगे बढ़ें पढ़ाई करें इसलिए उस अंगा की मदर चाहती थी कि अंगा को गौतम बुद्ध की कहानी का पता लगे फिर नेक्स्ट है Do you think it would have been easy for slaves to join संघ Give reason for your answer. आपको क्या लगता है कि जो slaves थे मतलब जो गुलाम थे उनके लिए आसान था संघ को join करना जो भी आप सोचते हैं उसका answer का reason भी दीजिएगा तो देखते हैं answer. Slaves were allowed to join संघ मतलब join करना उनको allow था slaves को गुलामों को वो कर सकते थे तो दोज हु फॉलोड बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन डिवाइडिंग सोसाइटी एंड बुद्ध टॉट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल तो वो स्लेव्स ज्वाइन कर सकते थे क्योंकि बुद्ध जो है वो इक्वालिटी में समानता में विश्वास करते थे और वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी जो है हमारा समाज वो विभाजित रहे डिवीजन में रहे इसलिए उनके नज़रों में सारे के सारे मनुष्य एक बराबर थे इसी जो है स्लेव्स वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे तो ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन कंप्लीट इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए थैंक यू